ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಜೆ ಪಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವೆರಡು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಬರುವಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಇದು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕಿಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ದ ಮಾಡ್ರನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಹೆಂಗೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಸಮೇತ ನೆಂಗೆ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿರ್ತೀರಾ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನೀವೇನೇ ಓದಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳೋದಿದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ತಿಳ್ಕೊಳೋದಿದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ನಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ಹೋಗೇ ಬಿಡೋಣ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಅಂತ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವಾಸ್ಕೋಡಿ ಗಾಮನ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೋ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದರೋ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಥ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಕನ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾರ ನಂತರ ಯಾರು ಬಂದರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೋಡೆ ಇದೆ ಪಿ ಡಿ ಬಿ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಚ್ಚರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ರಿಟಿಷರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ರೆಂಚರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನೀವು ಇತಿಹಾಸ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆ ಓರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಬಳಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಗಳನ್ನು ಗುಲಾಮರಾಗಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೋವಾ ರಾಜ ರಾಜಧಾನಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಂತ ಡಚ್ಚರು ಪುಲಿಕಾಟ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳವನ್ನು ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಎಂಬ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದಂತ ಫ್ರೆಂಚರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾನೂರು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ತುತ್ತ ತುದಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಾರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇಂಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹದಿನೇಳು ಸಾರಿ
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕದನ ಬಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಕದನದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಲಿಲ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬ ಈ ಎರಡು ಕದನದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇವಲ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ತ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನಾಗಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ವಶಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದೇ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇವರು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ನೀತಿ ಇದೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅವೆರಡು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಲೋಸಿಯ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿಯ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಇವೆರಡು ನೀತಿಗಳನ್ನ ಈ ಎರಡು ಯೋಜ ಈ ಎರಡು ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಕದನಗಳು ದೆನ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಅಫ್ಘನ್ ಯುದ್ಧಗಳು ಆಂಗ್ಲೋ ಸಿಖ್ ಯುದ್ಧಗಳು ಆಂಗ್ಲೋ ಬರ್ಮಾ ಯುದ್ಧಗಳು ಆಂಗ್ಲೋ ನೇಪಾಳ ಯುದ್ಧಗಳು ಆಂಗ್ಲೋ ಟಿಬೆಟ್ ಯುದ್ಧಗಳು ಒಂದ ಎರಡರಿ ಒಂದೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಕದನದಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಿಕ್ತು ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಗ ದೆಹಲಿಯ ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು ಆಂಗ್ಲೋ ಅಫ್ಘನ್ ಅಫ್ಘನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅಫ್ಘನರ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಂಗ್ಲೋ ಸಿಖ್ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಪಂಜಾಬ್ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು ಮತ್ತು ಬಾರ್ಡ್ರ್ ದಾಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಂಗ್ಲೋ ನೇಪಾಳ ಆಂಗ್ಲೋ ಬರ್ಮಾ ಆಂಗ್ಲೋ ಟಿಬೆಟ್ ಏನು ಇವ್ರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಇನ್ನಂಗೆ ಇನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತನೇ ಇವರು ಮೇ ಬಿ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಹಾಗಾದರೆ ಇವರ ಒಂದು ನೀತಿ ಇವರ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇವರ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇವರ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕದನದಿಂದ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶವೇ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನಾಗಲ್ರಿ ಇವರು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೆಲವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಈ ಎರಡು ಪೀಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಭಾರತದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ವೈಸ್ರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಹದಿನೇಳು ಐವತ್ತೇಳರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ಐವತ್ತೇಳು ತನಕ ಭಾರತದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಲವತ್ತೇಳು ವೈಸ್ರಾಯ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಐವತ್ತರವತ್ತು ಜನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ್ ಐ ಪಿ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದಿರಿ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ಡಾಲೌಸಿ ದೆನ್ ಸರ್ ಅದು ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನೀವು ಮರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸತಿ ಸಹಗಮನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾರ್ಡ್ ರಿಪ್ಪನ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ವಯಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನಿಂಗು ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ನು ಏ ಒಬ್ಬರ ಇಬ್ಬರ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಒನ್ ಒನ್ ಟೂ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಓದಲೇಬೇಕು ಅವರು ತಂದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳೇನು ನೀತಿಗಳೇನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರ ಕಾಲ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ದೆನ್ ನಗರಗಳ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವ್ಯಾಪಾರ ವಾಣಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತಂದಂತಹ ಒಂದ
ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಕಾರಣಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳು ಸೈನಿಕ ಕಾರಣಗಳು ತತ್ಕ್ಷಣದ ಕಾರಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದು ಕೊಡುವಂತಹ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನಾಗಲ್ರಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹದಿನೆಂಟು ಐವತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಯುವ ಯುವ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಏಕೈಕ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಂಥ ಸಮ್ಮೇಳನ ಯಾವುದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹಿಂಸರನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಷ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಚಳವಳಿ ದಂಗೆಗಳು ಎದ್ದೇಳ್ತವೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿಯೇ ಒಂದು ಹಂತಗಳಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿ ಹಂತಗಳು ಅಂತ ಇದನ್ನ ಇತಿಹಾಸದ ತಜ್ಞರು ಮೂರು ಘಟ್ಟಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿಯ ಮೂರು ಹಂತಗಳು ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಯುಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳ ಯುಗ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಗಾಂಧಿ ಯುಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಂದ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರಳೆಯದೆ ಮಂದ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ತೀವ್ರಗತಿ ಇಲ್ದಂಗೆ ತುಂಬ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಂದಗಾಮಿ ಯುಗ ಯುಗ ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಯುಗ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಐದರ ತನಕ ಮಂದಗಾಮಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಫಾ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಮೂರು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಲಾಲ್ ಪಾಲ್ ಬಾಲ್ ಇದೇ ಬಹಳ ಮೇನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇವರ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯಿಂದ ಇವರ ಒಂದು ಒಂದು ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಲ್ ಲಾಲ್ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಪಾಲ್ ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪಾಲ್ ಅಂಡ್ ಲಾಲ್ ಪಾಲ್ ಬಾಲ್ ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಈ ಮೂರು ಕೋಡ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಾಲ್ ಪಾಲ್ ಬಾಲ್ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳ ಕೂಟ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ತನಕ ಇವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೋರಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆರಡೂ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೆ ಒಬ್ಬರ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೆ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ಸು ಒಂದು ಮೈನಸ್ಸು ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ಸು ಇವೆರಡರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸುಮ್ಮನಾಗಲ್ರಿ ಓದಂಥ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಜವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಶತಮಾನ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೋದಂತಹ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೋದಂತವ್ರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಇತ್ತು ಏನು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ದೇವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ
सोशल अंड रिलीजियस रिफार्मर्स अंत बरतर निजवाल बर्तरे ऐ जन व्यक्ति बर्तर नेनो अदर फस्ट बंद इवत ध्रुव तार अंत करती नवोदय स्थापक अंत करती अंत प्रमुख वाद जन बर्तर अदर के वेरी वेरी इंपारटेट यारो फस्ट वन राजा राम मोहन रंत व्यक्ति मलय इवती नम सती सहगम पद्धति संपूर्ण निर्मूल के कारणकर्त महनिया राजा राम मोहन रहा स्वामी दयान सरस्वती बर्तर आत्म राम पांडुरंग अंत बर्तर एंत व्यक्ति इवती युवक दिनाचरण आचरती रामकृष्ण मिशन स्थापने रामकृष्ण परमंस शिष्य नमल चिकागो सम्मेलन नम देश संस्कृत अंत महानिया केवल मूवते वर्ष ना ऐज दाटी अल्वेन इवती जगत अंत स्वामी विवेकानंद बर्तर हेस नोड्री स्वामी विवेकानंद व्यक्ति इंत हृत नम देश इंत व्यक्ति हटक साधे बर दिनाचरण आचरसदल क्वालिटी बेसको इंत व्यक्ति बर्तर आनिपेस बर्तर ज्योति फॉर बाफुले बर्तर मत बर्तर एलूट तरब धर्म धर्म नेगटू तरब नाश आबार आलिर् गल चलवी अंत चलव स्टार्ट आगते अदरली बहुत प्रमुख बंद नेतार सर सय्यद अहमद खा एंत व्यक्ति नोड़ी इवती इवरेलू कूड़ा नम देश के स्वातंत्र के बदलाणे मे शिक्षण क्षेत्र अभिवृद्धि मे महि स्थानमान इंत व्यक्ति बर्तर वो ब्रह्म समाज आर्य समाज प्रार्थना समाज रामकृष्ण मिशन थियोसोफिकल सोसईटी सत्य शोधक समाज एंत समाज 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 कंप्लीट चेंज मतरे अंत चाप्टर यूंद्रे सामिक धार्मिक सुधारक इविष्टे तक्रेम निजवाद इतिहास अंडियन हिस्ट्री अब कंप्लीट आगते नोटिपल चाप्टर वो फै टू सिक्स चाप्टर अस्टे यूरोपियन रागम भारत ब्रिटिश प्राबल्य अदे रीति भारत स्वातंत्र संग्राम अदे रीति भारत राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापने मत भारत राष्ट्रीय चलवी हंत तीव्र मंद तीव्रगामी मत गांधी युग मत सामिक धार्मिक सुधारक तुम व्यवस्थित सिसमैटिकली नान प्राचीन भारत इतिहास हिड़ू आधुनिक भारत इतिहास तनक तुम चाहिए ना महिता को याकेम प्रतिक्रिया दि दिन प्रतिदिन अपडेट आती है अस्ट प्रतिक्रिया नईफल यू खुशी अस्ट खुशी ना खुशी याकंद्रेदा के आती अस्ट नन के रेस्पास् कहते रीति नम कि साकार इतनी मत वीडियो नेक्स्ट बिड़ते हैं नोड़ा वीडियो याकंद्रे नम कर्नाटक इतिहास एंत नानु नेक्स्ट वीडियो तल्सको दयमी वाची कंप्लीट वाची शेर लाइक कमेंट्स बहुत ना रिक्वेस्ट वे दयमी सब्सक्रेब आगे याके नानूमी याके नमेल वीडियो हाकि वीडियो मुदे ब वीडियो इवती वीडियो एलिए डैरेक्टे फस्ट मत के सब्सक्रईबी पकदली बेल बटन क्ली अस्टी निम्बू नानी सपोर्ट होती कमेंट्स हाकि ना नेक्स्ट यहा वीडियो बिड़ो प्लानी वे वीडियो बिड़ती यारूदेव प्रयत्न निम्न लास्ट विचार हेतनी एलू स्लैडी बट नानु स्लैड हाँबू नान या नानूर रईटिंगल निम्बेती मनलू कूड़ा ना क्लास रूमलिए अंत फीलिंग बरु ना निजवाद क्लास के फीलिंग बरुत उद्देश्य के नानी रईटिंग वर्कली वीडियो कंप्लीट नोड़ी अंत नेक्स्ट वीडियो ना मत बे धन्यवाद